assalamu alaikum dear students i hope you are all fine today we will talk about the last topic of the lesson the topic is the non brahman moment this non brahman moment was started in the early 20s early 20th century and this moment was started by those who were non brahman who were uh, low castes and who were actually the untouchables because after received education they became aware of their rights so this so they started to criticize the authority of brahmans in india and they also thought that brahmans were hires of aryan invaders from the north who had conquered southern lands that means jo ye aryans the ये जो इन्वेडर्स जो यानी जो बाहर से आए हैं इंडिया में फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कब्जा किया जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था उस पर कब्जा किया और जो एक्चुअल इंडियन लोग थे यानी जो साउदर्न लोग थे उनकी जो ज़मीन थी उस पर कब्जा किया दैट मीन्स द इंडिजिनस ड्राइवड इन रेस यानी जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो एक्चुअल लोग रहने रहते थे जो वहाँ पहले से ही रहते थे उनको बोला जाता है ड्राइवडियन रेस ड्राइवडियन मीन्स जो वो लोग थे जो वहाँ लैंग्वेज बोली जाती हैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उनको बोला जाता है ड्राइवडियन ठीक है उसके बाद जो ये नॉन ब्राह्मण थे दे ऑल्सो चैलेंज द ब्राह्मणिकल क्लेम्स पावर यानी ये चैलेंज कर रहे थे जो ब्राह्मण थे उन जो अपने आप को पावरफुल समझते थे ये नॉन ब्राह्मण मोमेंट उनको चैलेंज करते थे यानी उन दैट वॉज दिस मोमेंट वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर उसके बाद सबसे ज़्यादा अटैक जो किया क्रिटिसिज्म किया एक सोशल रिफॉर्मर ने जो सोशल एक्टिविस्ट भी थे या पॉलिटिशियन भी थे ही वॉज द ई वी रामास्वामी नाइक और जिनको हम पेरियार भी कहते हैं तो ही वॉज एक्चुअली ही बिलोंग टू ए मिडल क्लास फैमिली एंड ही हैड बीन एन एसेटिक इन हिज Li- early life ascetic means uh, a person uh, who lives with strict self discipline and also he studied sanskrit scriptures carefully and uh, later he also became a member of congress lekin uh, uske baad usne congress chhod diya because uh, he thought there is also uh, the promotion of caste differences within that party क्योंकि वहाँ पे इसने एक दिन देखा था कि जो वहाँ पे उनको जाना था किसी पार्टी में तो वहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो भी ऐसे रखा गया था दैट वाज बेस्ड ऑन कास्ट दैट मीन जो कांग्रेस के आ, मेंबर थे जो अपर कास्ट के आ, अपर कास्ट से बिलोंग करते थे उनकी सीटिंग अरेंजमेंट यानी उनको आगे बिठाया गया जो पीछे थे उनको बिठाया गया जो वो लोग थे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे then uh, that is why he got hurt there and uh, left this uh, congress uske baad uh, unko laga ki we have to fight for uh, the untouchable fight for our dignity that means jo bahut sare untouchables the jisme wo khud bhi aate the uh, uske baad the for that purpose he uh, started he founded the self respect movement ठीक है तो उसके लिए उसने एक मोमेंट स्टार्ट की दैट वाज सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट एंड उनका ये भी बोलना था कि जो अनटचबल्स थे ये एक्चुअली फॉलोवर्स है तामिलिया ड्राइवडियन कल्चर के यानी जो आर्यन वो अपने आप को बोलते थे वे आर द फॉलोवर्स ऑफ ड्राइवडियन कल्चर लेकिन एक्चुअली जो फॉलोवर्स है ड्राइवडियन कल्चर के या तमिल कल्चर के वो कौन है अनटचबल्स यानी लो कास्ट पीपल जो अब ब्राह्मण ने उन पर कब्जा किया था उसके बाद आ, आ, उनका ये भी मानना था कि जो सोसाइटी में ये सोशल डिविजन है या इनक्वलिटी ये गॉड की तरफ से है दैट इज़ वाई ही ऑल्सो थ्रस्ट दैट अनटचबल्स हैड फ्री डेम सेल्व फ्राम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी यानी उनका ये मानना था कि अनटचबल्स तभी अपने आप को आज़ाद कर सकते जब वो 
सा अपने जो रिलीजन उनसे दूर रहेंगे ताकि इससे भी सोशल इक्वलिटी हासिल होगी हो या हो सकती है तो ये उनकी अपनी व्यू थी उसके बाद जो पेरी यार था ही वॉज अ वेरी क्रिटिकल ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी जो एंशंट इंडियन हिंदू रिलीजियस बुक से उन पर्टिकुलरली जिसमें आता है कोड्स ऑफ मानू नव हेयर वट हेयर मीन्स कोड्स ऑफ मानू मानू एक्चुअली वॉज या एंशंट ला गिवर एक ला एक पर्सन था जो कानून बनाता था नव दिस कोड्स ऑफ मानू इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ लॉज रिफ्लेक्टिंग हिंदू थाट और शॉर्ट में हम बोलेंगे कोड्स ऑफ मानू इज़ ए हिंदू लॉ बुक ठीक है उसके बाद जो ये मानू था ही वॉज कंसिडर्ड ए ला गिवर इन द हिंदू ट्रेडिशन नाउ जो पेरियार था ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ दिस कोड्स ऑफ मानू और उसके बाद जो भगवत गीता हिंदू की टेक्स रिलीजियस बुक एंड रामायण ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ क्रिटिस क्रिटिक ऑफ दिस कोड्स ऑफ मानू भगवत गीता एंड रामायण क्योंकि उनको क्योंकि उनका मानना था कि इन्हीं बुक्स की वजह से ब्राह्मण्स अपने आप को पावरफुल समझते थे ठीक है अपने आप को पावरफुल समझते हैं और जो उनका वो कब्जा करते थे या कंट्रोल करते थे लवर कास्ट के लोगों पे ये इन्हीं बुक्स की वजह से हुआ है हुआ है दैट इज़ वाई ही वॉज अगेंस्ट दीज बुक्स उसके बाद जितने भी उसकी व्यूज थी रिगार्डिंग ब्राह्मण्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग दीज बुक्स लेकिन उन चाहे वो स्पीचेस uh, के फॉर्म में थी या राइटिंग्स के फॉर्म में थी लेकिन उसकी वजह से जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने अपने आप में चेंजेस नहीं लाई ऑल दो पेरियर वॉज अगेंस्ट दैम लेकिन जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया यानी जो लवर कास्ट की पोजिशन थी वो चेंज नहीं हुई उनकी पोजिशन अच्छी नहीं हुई तो उसके बाद जो ब्राह्मण्स थे चाहे वो हम बोलते हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्स पीपल थे या लोग थे सोसाइटी के लोग थे जो हिंदूज से बिलोंग करते हिंदू मेथोडोलॉजी से बिलोंग करते थे जो ब्राह्मण्स थे एक्चुअली उन्होंने वापस में उनका काउंटर अटैक किया यानी पेरियार का काउंटर अटैक किया कैसे उन्होंने बहुत सारे जो एसोसिएशन बनाए फॉर एग्जाम्पल सनातन धर्मा सभा भारत धर्मा महामंडल इन द नॉर्थ एंड ब्राह्मण सभा इन बंगाल यानी इन सारी एसोसिएशन जो बनी है इनका मेन मोटिव था कि ये जो कास्ट डिफरेंसेस है ये हमेशा रहनी चाहिए यानी ये जो समझते थे कि जो ब्राह्मण्स की ऑटोनॉमी है ये हमेशा सोसाइटी में रहनी चाहिए कायम रहनी चाहिए तो ये इनका मोटिव था यानी जो कास्ट डिफरेंस ये हमेशा सोसाइटी में रहनी चाहिए क्योंकि उनका ये मानना था कि दिस हैज़ बीन सेंक्टिफाइड बाई स्क्रिप्चर्स यानी जो एंशंट रिलीजियस बुक्स है ये अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दोज बुक्स जो हमें uh, फॉलो करनी है दैट मीन्स ये जो एंशंट बुक्स के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है दैट मीन्स ला सिस्टम हैज़ टू बी ला देर शुड बी द लास्ट देर शुड बी द कास्ट डिफरेंसेस इन द सोसाइटी सेंक्टिफाइज सेंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स मीन्स लीगल दैट हैज बीन लीगलाइज इन बाय बिकॉज ऑफ दोज रिलीजियस बुक्स दैट इज वाई दे थॉट इन एवरी सोसाइटी देर शुड बी द कास्ट डिफरेंसेज ये इन हिंदू ऑर्थोडॉक्स के जो सोसाइटी के लीडर्स थे ये इनका मानना था दैट मीन्स उसके बाद बहुत सारे डिबेट्स भी हुए डिस्कशन भी हुए रिगार्डिंग दिस कास्ट डिफरेंसेस चाहे वो ब्रिटिश पीरियड में रहे या उसके बाद जो इंडियन फ्रीडम जो यानी जो आज़ादी के बाद जो डिबेट्स हुए जो आज तक चल रहे हैं तो ये आज तक भी चल रहे हैं इनके बारे में जो बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं ये सिटल दे आर सिटल दिज आर गोइंग ऑन एंड अबाउट द दिस आर गोइंग ऑन दैट मीन्स द डिबेट्स आर गोइंग ऑन डिस्कशन आर गोइंग ऑन अबाउट दिस कास्ट डिफरेंसेस इन इंडिया सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन विच वॉज वेरी लेंथी एंड आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इन केस यू हैव सेटल एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन राइट यूर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू चैप्टर फ्राम द सिक्स टिल देन गुड बाय